شعب السوري ما بينزل شعب السوري ما بينزل هيك بلشت بسوريا ما كانت المعركة بالبداية عسكرية كانت معركة على الصورة والصوت والرواية معركة على استرجاع الصوت بعد 40 سنة كنت حس اني بقدر دمر العالم كله بصوتي هيك بلشت بسوريا بلشت باستعادة الأماكن العامة من خربشة على الحيطان بدرعة بلشت بمظاهرة عفوية بالشام وبشعار بسيط بيقول إنه في شعب سوري وإنه هالشعب ما لازم ينزل بلشت بتحويل البيوت لمساحات عامة للاحتجاج بيت الأسد جينا بوم جينا نعكر ما سادوم ما مرق وقت كتير قبل ما يتحول هالصوت الخافت لاحتفالات بالشارع تشبه عارضات الأعراس المظاهرات صار عندها صوت وصار عندها أغاني وشعارات خاصة بلشت الأغاني من ألحان معروفة أو قريبة على القلب وسافرت بسرعة على غير بلدان وصارت الشعارات شوي شوي تشكل مظاهرات بحد ذاتها رجع السوريين اكتشفوا ماضيهم يلي انقمع هن عم بيفكروا بمستقبلهم يلي جاي رجعوا اكتشفوا مجتمعهم اللي كان ممنوع ينحكى عن تنوعه وممنوع ينحكى عنه الا بكتب البعث ويسقط يسقط هالنظام ويسقط حزب البعث كانت سوريا مملكه للصمت منع الاعلام يغطي اللي عم بيصير بالشوارع بس السوريين ما نطروا الاعلام حولوا تليفوناتهم كاميرات وكتبوا عوراء اسماء المدن يلي تظاهروا فيها وتواريخ التظاهرات بالاول كانوا يصوروا لانه بدهم العالم يسمع صوتهم بعدين صاروا يصوروا ليوثقوا الجرائم يلي ارتكبها النظام ولا يعطوا شهاداتهم ويحكوا عن مشاعرهم عندي احساس انه ما حاضر الشعور الكبير اللي بخوف انه انا رح اكون رقم منسي يعني رح ينسوني جوا وفي مين صوروا موتهم نحن كلنا بنموت نفس الشيء حكيت رغم كل العنف ما انقمعت الثورة مثل ما كان متوقع النظام وأخذت أشكال مختلفة السوريين طردوا النظام من كتير مناطق وعملوا مجالس محلية وإدارات ذاتية لحكم هالمناطق المحررة في مين حمل السلاح ليدافع عنه؟ وفي مين فتح مدارس ومشافة تحت الأرض وفي مين فتح راديو لأخبار الثورة وفي مين صار شغلته ينقذ الضحايا لأنه العنف بالنهاية هو يلي طغى وحاول النظام من خلاله يقضي على قدرة السوريين بتحرير صورتهم منه حول النظام مهرجانات الشوارع لجنازات اخترع انواع جديدة للتعذيب بالسجون. اعتمد التجويع لاخضاع بعض المناطق. قتل اولاد بعد ما خنقن وغرق سما سوريا بالبراميل. بس صار تجمع وتشرب البراميل، تستنى لبين ما يتجه هالعالم تطالع العالم. تطالع من تحت الانقاض تشلف الان حمل كثير من المتظاهرين السلاح ليدافعوا عن حقهم بالساحات صار في انشقاقات من جيش النظام وصار في جيش حر دخلت دول كثيره على الخط 
ومجموعات مسلحة تابعة إله وتنظيمات غريبة رفعت ريات الإسلام ساعة بتقاتل النظام وساعة بتقاتل المعارضة والعنف تخطى الخيال أنا بصور بعين اليسار عين اليمين تركتها بحلب توسع كتير من هالعنف واللي بلش كتصوير عفوي قدر يتحول ببعض المناطق لمراكز اعلاميه صار فيها مصورين محترفين وصارت هالصور توصل لوكالات وفضائيات. هلا هيدي الصوره اللي انت صورتها بعد 50 سنه هي توثيق لهيدي اللحظه. كثير من هالصور استخدم بافلام وثائقيه حكت جوانب من القصه السوريه للعالم وتحول بعضها لدعاوى قضائيه ضد النظام. Oh, I don't uh, hold weapons, I only carry camera. مش بس التوثيق تبدلت اشكاله كمان الاغاني تحولت من الحماس للسخريه او الحزن الموت راح يخرسنا يا حافن يا حافن وبالمنافه ودول اللجوء بعد ما تهجروا ملايين السوريين طلع الراب يلي حمل هموم جديده مثل الغربه والعنصريه وفي ارمى جنبي مكتوب عليها انتبه شهيد في شهر من فوق مين؟ ما ينضل حدك لما عزت قل لي قل لي عقلي لما شفت قل لي مين عليك دق باب مين؟ وصار في شيء اسمه الاندماج انتو عم تتفرج على بلدك عم يحترق من بعيد وكل ما تعقد الوضع السوري اكثر وبلش تتفرخ معارضات ومؤتمرات للتفاوض اللي بلا نتيجه كل ما انعكس هالشيء على اشكال التعبير بالشوارع بعد عشر سنين ما عادت الثورة هي الحكاية صارت الحكاية هي حياة السوريين السوريين اللي بقيوا داخل سوريا والسوريين اللي طلعوا السوريين اللي حملوا سلاح والسوريين اللي ضلوا يهتفوا سلمية السوريين اللي طلعوا بالباصات الخضر والسوريين اللي ماتوا قبل ما ينفك الحصار عنهم السوريين اللي قمعوا النظام واللي قمعوا الاستغلال والعنصريه والذكوريه. السوريين اللي بعدهم عم يكتبوا حكايتهم. حكايه هيك بلشت بسوريا. وما خلصت. <تصفيق>